ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Sa sentro ng mga balita, Chinese President Xi Jinping dumating na sa bansa para sa dalawang araw na state visit. Mahigpit na seguridad ipinatutupad. Senado, nangangambang mauwi sa reenacted budget ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Kamera, bukas na mag-extend ng sesyon para sa pagpasa ng panukalang national budget. Miss Latel Consortium, opisyal nang idiniklara bilang ikatlong telecommunications player ng bansa. Tropical Depression somewhere, napanatili ang lakas at bilis at inaasahang maglalandfall mamayang gabi. Update sa lagay ng panahon, alamin! At sa labas ng bansa, apat patay sa panibagong insidente ng pamamaril sa Chicago sa Estados Unidos. Lagay ng mga Pilipino doon, inaalam na! Luzon, Visayas at Mindanao. Muling binigyan diin ang Malacanang ang pagkakaroon ng mapayapang pagresolba hinggil sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito po ay kasunod ng survey ng social weather stations kaugnay sa hakbang ng pamahalaan ukol sa naturang isyu. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte na maiwasan ang tensyon sa rehiyon at matiyak ang kaligtasan ng bansa. Ang sentro ng balitang yan mula kay Rocky Ignacio Live. Itinuring ng Malacanang na makasaysayan at makabuluhan ang pagbisita sa bansa ni Chinese President Xi Jinping itong unang pagkakataon makalipas ang mahawang panahon na nagsagawa ng opisyal na pagdalaw sa Pilipinas ang pinakamataas sa leader ng China. Sa harap ito ng ilang mga pagbatikos sa tila masyado bumibigay na umano ang Pilipinas sa China, particular sa usapin ng West Philippine Sea. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na walang teritoryong igigive up ang Pilipinas. Ngayon pa nito na may mga benepisyo na hatid ang pananatiling maganda ng relasyon ng Pilipinas sa China, partikularin sa, sa usapin ng uh, ekonomiya. Ang China kasi ay kinikilala bilang isa sa biggest economy sa mundo. Dagdag pa ni, Pan ni Panelo, may ibang estilo ang Pangulo sa pagresolba sa usapin dahil wala naman sa uh, opsyon nito ang pagpasok sa gulo o gera. Narito ang pahayag ni Secretary Panelo. The structures that have been constructed started many years ago, as pointed out by the President. Now, the United States is doing something to prevent its continuous buildup. But they have not done anything at the start of the buildup. They allowed it. They allowed it. Now they're complaining. Now they're trying to provoke China, and China is being threatened too. That is precisely why the President is so concerned that any armed conflict might turn this part of the world as a raging inferno, either by collateral damage or by a strategic assault on us because of the proximity. The concern of the president is the safety of this nation, foremost in his mind. Sa mandala duda naman ang Malacanang sa timing ng uh, paglalabas ng SWS survey kung saan mas marami umanong Pilipino ang nagsabi na walang aksyon ng administrasyon sa pinag-aagawan teritoryo. Narito ang pahayag ni Secretary Panelo. We've been allies with the United States for so long a time. And you cannot just easily and overnight, you know, us or a majority of the Filipinos trusting the Chinese government. It will, it will be a long process. The arbitral ruling <clears throat> cannot be taken away from us. It will be there forever. But meanwhile, who will enforce it? There is no power on earth presently that can enforce it. The United Nations cannot. The U.S. cannot. Who will enforce it? Meanwhile, perhaps 
from the point of view of the president, we can get things done by negotiating. That is precisely why we have this mechanism of negotiating. Talking with them. That is why we have this code of conduct. Nalahanda na ang lahat para sa pagdating dito sa Malacanang ni Presidency. Isang arrival honors ang agad ipagkakalob sa kanya kasabay ng pulong ni Pangulong Duterte at leader ng China. Magkakaroon rin ng joint statement ang dalawang leader pagkatapos ng bilateral meeting. Isang state banquet rin ang inialay ni Pangulong Duterte sa bumibisitang leader mamayang gabi. At siyan po ang ating uh, pag-uulat mula dito sa Malacanang, Rocky Ignacio para sa bayan. Maraming salamat Rocky Ignacio. Samatala po, Chinese President Xi Jinping dumating na sa bansa para sa kanyang dalawang araw na state visit. Ang detalye niyan sa Sertro ng Balita ni Mark Fetalco live. Isang makasisayang araw, Angelique, nandito na nga sa bansa si Chinese President Xi Jinping para sa kanyang two-day state visit. Gayun ng inaasahan, alas 11.27 kaninang umaga na lumapag ang Air China na eroplanong sinakyan ni Xi Jinping dito sa Naiya Terminal 1. Unang sumalubong sa kanya si AFP Chief of Staff Carlito Galvez Jr. Kabilang din sa ibang kawani ng gobyerno na sumalubong kay Xi Jinping ay sina Finance Secretary Carlos Dominguez III, Pasay City Mayor Antonio Calixto, China at Philippine Ambassadors at si MIA General Manager Ed Monreal. Angelique, mabilis lang yung naging pagawad sa kanya ng arrival honor. Pero kapansin-pansin sa Chinese President ang pagkasabik, lalo na ito ang unang pagkakataong may isang Chinese leader na bibisita sa ating bansa sa loob ng labing tatlong taon. May tuturing ang mahalagang kaganapan nito sa ating kasisayan, lalo na bukod sa mas pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa, inaasahan din ang mas maunlad na ekonomiya ng Pilipinas. Bahagi naman ng protokol kapag may dumarating na pinuno ng isang bansa ay ang 30 minutes no movement bago at pagkatapos ng arrival. Pero ngayon ay normal operation ang lahat ng flights dito sa Naiya. Samantala, mahigpit pa rin ang pagkapatupad ng checkpoint dito sa Terminal 1. May mga kainan units din bilang bahagi ng seguridad. Tinitiyak ng pulisya na magiging maayos at mapayapa ang pananatili ni Xi Jinping dito sa bansa hanggang sa kanyang pag-alis. Angelique, mamayang hapon ay nakatakdang pumunta si Xi Jinping sa Luneta Park kung saan inaasahang mag-aalay siya ng bulaklak sa bantayog ng ating pabansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Pasig City. Mark Fetalco para sa Bayan. Angeli. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Fetalco. Samantala, may pit na seguridad ipinatutupad ng mga otoridad sa pagsisimula ngayong araw ng state visit ni Chinese President Xi Jinping. Ang update sa Maynila, alamin natin ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas live. Audrey, mahigpit ang ipinatitupad na seguridad dito sa Maynila kasabay nga ng pagdating ni Chinese President Xi Jinping. Personal bank and inspection kanina ni NCRPO Chief Guillermo Elazar ang paligid ng Luneta Park kung saan dito magdaraos ng relaying ceremony mamaya uh, si President Xi. Personal niyang binalaan ang mga pulis na maging alerto at bawal ang patulog-tulog habang naka-duty. Sa pag-inspeksyon ng hepe ng NCRPO, nananatili namang all set na ang mga pulis sa Maynila. Pati na ang mismong Luneta Park na may nakasabit na watawat ng Pilipinas at China. Aabo sa 6,400 ang na-deploy sa buong NCR na magbabantay sa mga posibleng ruta na daraanan ni President Xi. Audrey na nanatiling sarado ang Luneta Park pero ayon kay Eliazar bubuksan ito matapos ang relaying ceremony mamaya. Samantala paalala ng NCRPO ay sasara ang ilang kalsada sa Manila na posibleng dadaanan ni President, ni President Xi. Kabilang narito ang Ross Boulevard, Bonifacio Drive, Padre Burgos, Finance Road, TM Calaw, Quirino Avenue, P.O. Campo Street, Ayala Boulevard at Soliano Street. Pero pag nilinaw ng NCRPO, agad din namang bubuksan oras na dumating na si President Xi. Samantala sa ating pag-ikot, nagsagawa rin ng mga checkpoint ang Manila Police District kasabay pa rin ng pinaigting na seguridad. Hinila naman ng MMDA ang mga sasakyan na nakaharang sa bahagi ng kanilang, uh, bahagi ng kanilang clearing operations sa pagdating ni President Xi. Narito ang ilang agarapan kanina sa pag-inspeksyon ni General Elizar. You will stay here until matapos ang activities. Pero napakadali lang yan, ha? napakabilis lang. Kaya maging alerto kayo, hindi dapat tayo pwedeng masingitan. Ha? Yes, sir. Yes, sir. Dapat wala makakapasok dyan kasi may mga perimeter guards na tayo. Kaya yung pupunta dyan, eh, ibig sabihin nakalusot na doon sa ating uh, outer perimeter. 
But just the same, huwag kayong pakampante. Mag-ikot-ikot, i-check. Ako'y naniniwala with this deployment, the cooperation of the different agencies that have been involved in the preparation, magiging maayos ito. Samantala, magpapatubad din ng no permit, no rally policy ang NCRPO. Subalit kung malayo naman sa lugar kung saan darausin ang pagdating ni President Xi, ay pwede naman daw madaan sa maayos na usapan basta hindi magiging magulo ang mga ralista. Audrey, sa ngayon nananatiling uh, normal pa naman ang sitwasyon dito sa Ross Boulevard. Kung makikita nyo naman dito sa aking likuran, no, nananatili ang uh, tahimikan, no, ang mga, kals ang mga, mga uh, motorista ay medyo matumal naman ang pagdating dito pero ang ilang mga pulis ay nakikita natin naka-standby. At yan muna ang latest muna rito sa Manila. Audrey? Maraming salamat Daniel Manalastas. Samatala po naniniwala ilang senador na dapat na mapag-usapan ni na Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping ang isyu sa West Philippine Sea. Naniniwala si Senador J.V. Ejercito na dapat mabigyan linaw ang malayang paglalayag sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil apektado ang komersyo ng bansa. Dagdag pa niya dapat ding matiyak ng China na malinis ang intensyon nito sa pagtulong sa negosyo at infrastruktura sa Pilipinas. Tiwala naman si Senador Panfilo Lacso na makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang joint exploration sa West Philippine Sea, ngunit dapat anyang igiit ng pamahalaan ng hatian dito na naaayon sa batas. Bottom line dito should be 60-40 because uh, if we maintain that those uh, areas in the West Philippine Sea area uh, are ours and we should exercise Ex, uh, entertain or exercise sovereignty, then it should not be violative of the Constitution na 60% yung sa atin, 40% sa any foreign country. Sa matala po, kinumpirma ng Malacanang na hindi aarestuhin si National Democratic Front of the Philippines leader Luis Halandoni sakaling matuloy ang peace talks. Ito'y para na rin pabulaanan ng umanoy tangkang pag-aresto sa kanya na nagpaudlot sa pag niya sa bansa. Nauna na kasing inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte, sina Presidential Spokesperson Salvador Panelo at Presidential Peace Advisor Jesus Dureza na magkaroon ng informal talk sa kampo ng naturang leader. Ani Panelo, magkikita lang sila para sa posibleng pagtatalaga ng formal na peace talks at walang warrant of arrest na yahain kay Halandoni. Samantala, umaas ang palasyo na matutuloy ang informal talks at peace talks. Gayun din ang pagtupad ng NDF sa mga kondisyon ng pamahalaan. Samantala po, higit apat na raang residente sa tatlong barangay sa Surigao City maagang inilikas bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Samuel. Ang sento po na balita niyan mula kay Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Tinatayang nasa mahigit apat na raang residente ang nagsilika sa ipinatupad na preemptive evacuation sa barangay Kabumbungan, Luna at Washington, Surigao City. Ayon sa CDRRMC, ang mga ito ay kasalukuyang nasa designated evacuation centers. May naita lang sampung individual din ang nastranded sa PPA Base Port sa barangay Taft, Surigao City at dalawampot apat naman sa Lipata Ferry Terminal sa barangay Lipata dahil na rin sa no-sale policy na pinatupad sa nasabing lungsod. Suspindido naman ngayong araw ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong iskola. Sa Surigao del Sur naman ay may naitalang 103 na mga residente mula sa barangay Arangasa, Kagwait ang nagsilikas kahapon at temporaryong nakashelter hanggang sa ngayon sa barangay Aras Asan Gymnasium. Sinusubit na rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa bayan ng Lianga, Tagbina, San Miguel at Tandag City. Mula elementary hanggang secondary level naman ang sinusubit na klase sa Kagwait, Surigao del Sur. Ayon naman sa report ng PDRMC ngayong umaga, may mahigit isang daang pamilya ang nagsilikas mula sa mga barangay na landslide at flood-prone area sa bayan ng Karaskal. Samantala, nakaalerto pa rin ang mga residente dito sa Lungsod ng Butuan. Hanggang sa ngayon ay suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan. Mula preschool hanggang senior high school naman ang sinuspindi na klase sa Agusan del Norte. Sa San Francisco, Agusan del Sur ay nagdeklara ng suspension of classes sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong eskwelahan. Samantala, sa ibang bayan naman ay tangi ang preschool lamang ang suspindido ng PDRRMC. Napag-alamang kansilado rin ang lahat ng biyahing panghimpapawid sa Siargao Islands maging sa Surigao City. Ayon naman sa DSWD Caraga Field Office, may nakahanda silang 18,304 family food packs sa Caraga Region at non-food items gaya ng blankets, dignity kits, hygiene kits, kitchen kits, family kits, laminated 
socks, malong, mosquito nets at plastic mats para sa mga apektadong residente. Patuloy pa rin sa ngayon ang pagmomonitor at koordinasyon ng mga LDR MCs at pagpapatupad ng mga precautionary measures upang mapanatiling zero casualty sa rehiyon. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bayan. Suspendido ang klase ngayong araw sa ilang lugar dahil sa Bagyong Samuel. Walang pasok sa lahat ng antas sa Claveria sa Misamis Oriental, Lanusa sa Surigao del Sur, Negros Oriental, Surigao del Norte, Tacloban City at Valencia City. Kabilang din dito ang mga bayan ng Himabailan, La Castellana at Toboso sa Negros Occidental. Wala rin pasok mula preschool hanggang senior high school sa Bohol, Cadiz City sa Negros Occidental, Cebu Province, King Goog City, San Fernando sa Bukidnon at Romblon. Kansilado naman ang klase sa elementarya sa Bayabas, Gimbal, Iloilo City, Kalibo, Saklan at ilang bayan sa Negros Occidental. Magandang hapon, ako po si Ice Martinez. Update na po tayo sa Bagyong Samuel. Palapit na ang sentro ng Bagyong Samuel sa Kalupaan. Expected ito mag-landfall mamayang gabi. Kaya naman sa mga oras na ito, ay nakataas pa rin ang storm warning signal number one. Kabilang po dyan ang Masbate at Antico Island, Romblon, southern section ng Oriental Mindoro, katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, northern section ng Palawan, kabilang po dyan ang Cuyo Island, Calamian Group of Islands. Yan po yung sa southern Luzon. Sa Visayas naman, sa mga sumusunod, nakasignal number one din tayo sa northern Samar, eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Provinces, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at sa Antique. Sa Mindanao, nakataas din ang storm warning signals natin sa Surigao Provinces, Agusan Provinces, Dinagat Island, Misamis Oriental at Kamigin. Ibig sabihin, simula ngayong oras hanggang sa mga susunod na oras at uh, bukas, ay eh, posibleng makaranas na po tayo ng bugso ng hangin umaabot sa 60 kilometers per hour at ang wave heights po sa open sea, posibleng umabot sa 4 meters. Base naman sa pinakahuling update, nananatili ito as category 1 o mahinang bagyo o tropical depression Batay sa update na mataan ang sentro ng bagyo sa line na uh, uh, 335 kilometers silangan ng uh, southern section ng Leyte. Kung nasisilip nga natin itong cloud satellite image, hagip na ng traffic nito, malaking bahagi ng Visayas at ang gustiness nito na, nasa 65 kilometers per hour na po malapit sa gitna. Kaya naman makaranas ng moderate to heavy rain showers ang malaking bahagi po yan ng Visayas. At Kabilang po dyan ang Sorsogon, Masbate, Romblon at ilang bahagi rin ng Dinagat, Siargao. Maging alerta po yung mga nakatera sa flood-prone at landslide-prone areas. Nasisilip natin yung red areas and yung heavy rain showers sa Visayas. At uh, yellow to blue areas naman, light rain showers yan sa southern section ng Luzon, western section ng Visayas at northern tip ng Mindanao. Dadaanan naman ang bagyong Visayas ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Ayon sa forecast track, mamayang gabi na po tatama ang sentro ng bagyo sa bahagi po yan ng Samar, Leyte, or Dinagat of Provinces. At tatawid po yan dito sa parte ng Central Visayas. Tatamaan din ang northern section ng Palawan. Nasa West Philippine Sea na po yan. Pagsapit ng Thursday or Friday, lalabas na rin yan ang Philippine Area of Responsibility. Samantala, ito na po ang 3-day cities forecast sa bansa. Muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. Puspusan na ang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa hagupit ng Bagyong Samuel. Kung ngayon yan, nagpaalala ang ahensya sa mga residente na huwag baliwalain ang kanilang text messages at sumunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan. May report si Eunice Samonte. Eunice? Yan po ang tribukot sa paghahanda nga ng lahat para kay Chinese President Xi Jinping ay kakaibang paghahanda rin ang ginagawa ngayon ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC para naman yan sa pananalasa ng Bagyong Samuel. Sa katunayan mula sa white alert status ay tinaas na ng NDRMC ang kanilang level ng kahandaan sa blue alert status. Ibig sabihin, ngayon pa lamang ay nakapagpadala na ng mensahe ang gobyerno sa mga pinakamaaapektuhan ng Bagyong Samuel. Puspusan na nga rin ang mga text blast sa Region 
8 at 11 at karaga simula yan kaninang umaga. At suspendido na rin muna ang klase sa migit siyam na pong syudad at munisipalidad lalo na at ang inaasahang ruta nga ng bagyo ay sa bahagi ng Dinagat, Samar at Leyte area. area. Pumalo naman sa may kit dalawang libo ang mga pasaherong stranded sa mga pantala ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, busot pa rin ang panganib ng Bagyong Samuel. Pinakamarami ang stranded sa pantala ng Cebu City na sinunda naman ng Northern Mindanao at Bicol Region. Habang di naman bababa sa apat na raan ang... Maraming salamat, Eunice Samonte. Sa aming pagbabalik, Senado, nababahala na baka mauwi sa reenacted budget ang 2019 National Budget. At Miss Latel Consortium Official na pong dineklara bilang ikatlong major telecommunication player ng bansa. Ang mga detalye niya dito lamang sa Centro Balita. Maraming salamat po sa Catholic Mass Media Awards sa pagkilala sa One ASEAN bilang Best Talk Show. Alay po namin ang karangalang ito sa mamamayang Pilipino at magsisilbing inspirasyon sa ibayo naming pagsisikap para sa bayan. Nagpabalik ang inyong paboritong programang pangkalusugan sa telebisyon. Kalusugan ng bayan, hindi pa babayaan Ating bigyang pansin ang kalusugan natin Halina't panoorin dahil Make more fun! Season 7, Linggo na... I am pleased to be back home from an engaging interaction with my fellow ASEAN leaders and heads of international institutions at the ASEAN leaders gathering in Bali. At the meeting, I reiterated the Philippines' national priorities of inclusive growth, stable and secure environment for economic and integration in the region. I stress the importance of a stronger ASEAN in order to sustain the efforts towards greater peace, progress, and prosperity in Southeast Asia and its people. I stress the importance of ASEAN-centered efforts. As a regional bloc, ASEAN should capitalize on the strength as a highly competitive region in order to maintain its steady growth path. I emphasize that we should invest in ourselves and within Asia. Only when we are willing to invest in ourselves can we ensure resiliency amid the challenges of trade tensions, threats of security and stability, and increasing natural calamities. At the end of the meeting, the Philippines remains committed to work closely with ASEAN and key global institutions to ensure a peaceful, secure, and stable environment that promotes the greater Common good. Nagbabalik po Centro Balita, Senado nangangambang mauwi sa reenacted budget ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ito po'y dahil kulang na ang oras para sa budget deliberations. Ang seto po ng balita niyan mula kay Joanna Cruz. Nangangamba ang Senado na posibleng mauwi sa enacted budget ang national budget para sa sunod na taon kasunod ang delayed na pagtatransmit nito ng Kamara. November 28 ang itinakda ng Kamara para sa final reading ng budget. Giit ni Senate President Vicente Soto III, sadyang walang sapat na panahon para may ipasa ito bago matapos ang taon. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ito ang pinakamainam na opsyon, lalo pat dapat mapag-aralang mabuti ang balangkas ng budget dahil sa insertions na ginawa ng Kamara. Kung ganun din lang mangyayari, magpupuyat kami na wala rin naman kahinat na kasi imposible talaga maipasa, eh, magtakil na lang kami ng mga measures and let the 2018 budget be the budget ng 2019, meaning reenacted. Kung sakali, hindi ito ang unang pagkakataon. Ilang beses daw itong nangyari sa ilalim ng liderato ni dating Pangulo at ngayon House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Kaya tila kahinahinala raw ang budget insertions. Repairs, construction of roads leading to uh, parang trade uh, centers. 
what kind of an an yeah masyado ng generic so lam sam in other words walang hindi itemize ang sabi ng house uh, ya itemize nila yon siguro doon sila medyo nagkakagulo ngayon kung sino yung makikinabang doon sa mga itemized uh, na mga projects no yun siguro yung may uh, may, may may mga haggling kung sino magkakaroon ng ganon o sino yung mawalan, kanino yung mas malaki. Paglilinaw naman ng mga mababatas, hindi maapektuhan ng ilang nakapilang plano ng gobyerno tulad ng papatupad ng second tranche ng umento sa sahod ng pulis, sundalo, at iba pang uniform personnel. Pwede naman anyang i-realign ng savings mula sa miscellaneous personal benefit funds. Matutuloy din ang relocation ng Senado sa Tagig City, gunsod ng 1.5 billion pesos na ilalaan dito sa ilalim ng 2018 General Appropriations Act. Irerekomenda ni Lakso na magkaroon ng caucus o pagpupulong ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa lalong madaling panahon upang plansyahin ang kanilang magiging desisyon. Sisikapin daw ng Senado na matapos ang deliberasyon bago sila mag-adjourn para sa midterm elections para ma-implement ang mga bagong proyekto ng pamahalaan. Juana Cruz para sa Bayan. Kaug na inyan, bukas naman ang Kamara na mag-extend ng sesyon para maipasa sa Kongreso ang panukalang pambansang budget sa 2019. Ang sentro ng balitang yan mula kay Carol D. Live. Audrey, matapos nga ang pagkaantala ng budget deliberations nitong Setyembre, kampante naman ang mababang kapulungan ng Kongreso na sapat pa ang panahon upang maaprubahan nga ang General Appropriations Bill for 2019. Tiniyak ng mababang kapulungan ng Kongreso na walang mangyayaring budget reenactment at maaaprubahan ang pondo ng pamahalaan para sa susunod na taon. Uh, we have the assurance of uh, the, the majority floor leader that it will not be a reenacted budget. So that means that he is in constant communication with the Senate as far as the timetable is concerned. So if the Senate requested uh, na hanggang December 19, I'm, I'm sure that by December 19, we'll be able to ratify the budget. Taliwas ito sa nakikita ng Senado sa posibilidad ng pagkakaroon ng re-enacted budget hanggang Enero. Ibig sabihin, hindi mo na maaari magkaroon ng panibagong mga proyekto at pondo dahil pansamantala munang ilalatag ang 2018 budget para sa 2019 hanggat hindi pa naaaprubahan ang 2019 general appropriations. Ngunit ayon kay Pichay, naka-align pa rin ang timetable ng House sa Senado patungkol sa 2019 budget at inaasahan na maipapasa ito sa third and fourth reading ng Kamara hanggang November 28. Kaya't kampante sila na sapat pa ang panahon para maaprubahan ang budget hanggang adisinu Webe ng Disyembre. Bukas naman ang Kamara na pagbigyan ng hiling ng Senado na mag-extend sila ng session sa susunod na buwan para ma-accommodate ang pagpasa ng panukalang pondo. Well, if they, they extend, so we also extend. No? Dahil antayin natin matapos yung bycam, pagkatapos uh, kailangan uh, sa pagkatapos ng bycam, kailangan makirmahan ang ating Pangulo para hindi natin ma-reenact yung budget. So, if uh, mabagal yung Senado, Uh, what can we do? We cannot rush them. Samantala, Audrey, sinisikap naman ng mababang kapulungan ng Kongreso na paspasan din yung pagtalakay sa pondo nga para sa susunod na taon para magbigay daan din sa mas maagang bicameral session. Kaya naman, ito na munang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Carol D. para sa Bayan. Audrey. Maraming salamat, Carol D. Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, GOCCs, state universities and colleges, ang aktibong partisipasyon sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Batay po sa Memorandum Circular 53 na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medeldea, pinakikilos at pinagagamit ang lahat ng resources at assets ng government offices, GOCCs at SUCs na tumulong sa anti-drug war ng administrasyon. Layunin nitong matulungan ng PIDEA at Dangerous Drugs Board kasama na ang Anti-Illegal Drugs Task Force na matigil ng operasyon ng droga sa bansa. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para matiyak ang epektibong kampanya laban sa droga. Samantala, ilang opisyal ng Bureau of Customs nagbitiw sa kanilang pwesto kasunod ng pagbabago ng liderato sa duwana. Pagtutulungan naman ng BOC sa AFP at PCG pagdating sa anti-smuggling operations, pinaigting pa. Ang sentro ng balitang yan mula kay Kenneth Pasyente. Kenneth? 
Audrey kinumpirma ng Bureau of Customs na dalawampung opisyal ang naghain ng courtesy resignation sa bagong pinuno ng kawanihan na si Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Ayon kay Attorney Dino Austria, tagapagsalita ng Customs, hindi na raw bago ang hakbang na ito dahil standard procedure na anya ito sa kahit anumang ahensya ng gobyerno sa oras na bago na ang mamumuno rito. Paraan din ito para mabigyan ng pagkakataon ng bagong commissioner na pumili ng kanyang mga makakatulong para mapalakas pa ang Customs at masunod ang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na matuldukan na ang katiwalian sa BOC. Inihain ang mga courtesy resignation ng dalawampung opisyal na ito na hindi pa pinapangalanan noong nakaraang buwan nang maupo sa pwesto bilang Commissioner si General Ray Leonardo Guerrero. Samantala, mas pag-iiktingin pa ng BOC ang kanilang mandato kontra katiwalian matapos pumirma sa isang memorandum of agreement kasama ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Nakasaad sa kasunduan na magtutulungan ng AFP, PCG at BOC kontra smuggling, katiwalian at para matigil na ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa at maging ang mga mapanlinlang nakasanayan na labag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nangako naman ng AFP at PCG na tatalima sa itinalagang trabaho sa kanila na nakasaad sa Memorandum of Agreement. Mula rito sa Maynila, Kenneth Pasyente para sa Bayan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Sa ibang balita, Miss Latel Consortium, opisyal na idineklara bilang third telco player ng bansa. Miss Latel, handang makipagtulungan sa ibang mga kumpanya para sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga Pilipino. Ang sentipo ng balita niyan mula kay Bea Bernardo. Opisyal nang idiniklara ang Miss Latel Consortium bilang third major telecommunication player ng bansa. Matatandaan ang nasabing telco labang ang nakapasa sa initial evaluation ng National Telecommunications Commission o NTC. Ang Miss Natal Consortium ay binubuo ng Odena Corporation at China Telecom. Bilang bagong major player, ipinangako ng Miss Natal ang 27 Mbps minimum average broadband speed sa kanilang unang taon ng operasyon at 55 Mbps naman ang para sa susunod na apat na taon. Binigyan ng 90 days o tatlong buwan ang Miss Natal upang magpasa ng kanilang post-qualification requirements. Kasama na nga dyan ang kanilang detalyadong plano sa loob ng limang taong operasyon, bago tuluyang i-award sa kanila ang mga frequencies. Bagamat nakuha na nga ang titulong new major player, may posibilidad pa rin mabawi ito sa Miss Latel kung hindi ito makapagpasa ng mga kinakailangan na dokumento. Mawawala rin sa nasabing telco ang halagang 24 billion pesos performance bond kung hindi nito mapaninindigan ang serbisyong ipinangako. Qualify sila uh, as per the terms of reference, we will look at the second, number two. no? But in this case, walang number two. So... Baka panibagong bidding ulit. We start again from scratch. No? Baka, baka pati yung terms of reference kailangan baguhin. Binatuman ng kontrobersiya, sinabi ng Miss Latel Consortium na handa silang makipagtulungan sa lahat upang makapagbigay ng magandang telco service. We're looking forward and it is our view that we can succeed if we even go and work with the so-called small players, the regional telco companies, the small broadband companies, we invite you to work with us and partner with us. Una nang sinabi ni DICT Acting Secretary Rio sa kanyang Facebook post na mas maganda kung gagamitin ng Miss Latel ang mga pasilidad ng maliliit na telco katulad ng PTNT, Converge ICT at now Telecom. Pinabulaanan ni ng Miss Latel na nakaapekto sa bidding process ang pagkakaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte at may-ari ng Odena Corporation na si Dennis Uy. That uh, issue about the alleged closeness of Mr. Dennis Uy has already been issued by Malacanang. And anyone who knows President Duterte, he is not the type of person who will um, give personal favors for commercial transactions. Paglilinaw rin ni Rio, hindi na makakaapekto sa status ng Ms. Latel bilang new major player ang nakabingbing apila ng mga na-disqualify na telco. Nakatakdang maging operational ang Ms. Latel sa 2019. Bea Bernardo, para sa Bayan. DICT at Miss Latel lumagda sa isang kasunduan para pahintulutan ang pagkonekta ng cable landing station sa mga submarine cable ng China Telecom. Kasunod ito, inaasahan ang mas mabilis at murang telco service sa Pilipinas. Ang sentro ng balitang yan mula kay Bea Bernardo Live. 
O di sa patuloy na hakbang ng pamahalaan para magkaroon ng maganda at maayos na telecommunication service ang bansa, pumirma ng kasunduan o letter of intent ang Department of Information and Communications Technology at China Telecom ngayong araw. Layon ng nasabing kasunduan na payagan ng paggamit ng China Telecom ng mga cable ladding station ng DICT at ikonekta ito sa kanilang mga submarine cable. Sa pamamagitan nito, asahan ang mabilis at murang telco service sa bansa. Magkakaroon din ng direktang koneksyon ang Pilipinas sa Hong Kong at USA dahil gumagamit ang nasabing submarine cable ng optical fiber technology na kayang magdala ng signal at digital data sa tubig. Ayon kay Atty. Adel Tamano, spokesperson ng Miss Latel Consortium, ito ang unang hakbang ng Miss Latel sa pagtupad ng kanilang pangako sa Filipino consumers. Sinabi naman ni DICT Acting Secretary Elseo Rio Jr. na mahalaga ang gagampanan ng mga nasabing submarine cable sa pag-unlad ng telco industry sa bansa. Kinatuwa naman ng China Telecom ang naging partnership nito sa ahensya. Sinabi ni China Telecom Chairman Yang Ji na susunod sila sa batas ng bansa at tutu pa rin ang kanilang ipinangakong telco service. Audrey, kahapon nga ay opisyal na idiniklarang third telco major player ang Miss Latel Consortium at inaasahang sa 2019 ay magiging operational na sila. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City, Bea Bernardo para sa bayan. Audrey? Maraming salamat, Bea Bernardo. Good afternoon at happy Tuesday sa inyong lahat. Alumin na natin ang lagay ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng MMDA CCTV camera. Sunahin so, nating puntahan ang Welcome Rotonda. Sa mga pa-southbound o pupunta ng Manila area, madalas ay nagkakaroon ng pagbagal dyan. Kaya asahan ang moderate traffic situation. Habang sa mga nasa kaliwang bahagi o patungong Quezon Avenue, may build up dito sa paligid ng rotonda. Pero asahan nyo ang banayad na sitwasyon pa Quezon Avenue. Sunod nating silipin ang EDSA Regalia. Sa mga papunta ng Ortigas, nako magbaon kayo ng dagdag pasensya dahil bumper to bumper ang sitwasyon, asahan nyo ang heavy traffic situation dito naman sa kaliwa. Maayos ang sitwasyon ng trapiko papunta ng Cubao area. Tumungo naman tayo sa EDSA, Guadalupe. Sa mga tatahak ng Boni at pupunta ng Show Boulevard, may pagkukumpul-kumpul na ng mga sasakyan dito at Sa it, ayan, asahan nyo ang moderate traffic situation dito naman sa kaliwang bahagi. Fast moving ang mga sasakyan, kaya asahan nyo ang light traffic situation. Sunod nating silipin ang Rojas to Baclaran. Sa mga galing ng Cavite o Las Piñas o pa northbound, tuloy-tuloy ang sitwasyon papasok ng Baclaran. EDSA o Mall of Asia, habang sa mga pa-southbound o itong kaliwang bahagi, hindi rin sasakit ang inyong ulo patungong coastal area. At panghuli, ang Quezon City Circle. Good news po dahil banayad ang sitwasyon ng mga sasakyan sa mga oras na ito, kaya asahan nyo ang light to moderate traffic situation dyan sa elliptical road. Samantala, hindi pa rin maaaring bumiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4 hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Isang paalala, maging responsable sa inyong basura para iwas baha sa mga kalsada. At iyan ang latest mula rito sa PTV Traffic Center. Ako si Mika Hoson para sa Bayan. Maraming salamat Mika Hoson. Susunod, apat patay sa panibagong insidente ng pamamaril sa Chicago, USA. At... Pinakamalaking Christmas tree sa Mindanao, pinailawan na. Iyan at marami pang mga balita dito lamang sa Sentro Balita. I am pleased to be back home from an engaging interaction with my fellow ASEAN leaders and heads of international institutions of the ASEAN leaders gathering in Bali. At the meeting, I reiterated the Philippines' national priorities of inclusive growth, stable and secure environment for economic and integration in the region. I stress the importance of a stronger ASEAN in order to sustain the efforts towards greater peace, progress, and prosperity in Southeast Asia 
and its people. I stress the importance of ASEAN-centered efforts. As a regional bloc, ASEAN should capitalize on its strength as a highly competitive region. At para po sa mga nanais maging milyonaryo, narito po ang resulta ng Lotto Draws kagabi, November 19. Para sa Grand Lotto 655, ang winning numbers ay 27, 4, 30, 47, 52, 45. Habang sa Mega Lotto 645, ang winning numbers naman ay 8, 27, 32, 2, 4, at 18. Kanina alas 11 na umaga, unang draw ng Sweb Tres Lotto ang resulta 813 habang sa Easy 2 Lotto naman ay 28. Narito naman po ang resulta ng draw para sa STL na binola kaninang alas 11 ng umaga. At maging updated po sa resulta ng draw, tumutok dito pa rin sa Centro Balita. Samantala, sinimulan na ng National Food Authority ang open tender bidding sa pag-aangkat ng 500,000 metric tons ng bigas. Labing apat na rice bidders mula sa iba't ibang bansa sa Asia ang nagsumite ng kanilang mga requirements. Dito isa-isang sinuri ng NFA Council Policy Making Body ang mga dokumento na isinumite ng mga supplier. Layo nito na matiyak na sumusunod sa panuntunan ng NFA ang mga supplier. Kabilang narito ang pagsasailalim sa bigas sa tamang fumigation. Mahigit labindarawang bilyong piso ang inilaan ng gobyerno sa nasabing government to private importation na inasahang darating bago matapos ang 2018. Inaasahang mas tatatag pa ang food security ng bansa. Ito po'y sa tulong ng Rice Development Project na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Papua New Guinea. Si Marita Muahe sa Sentro ng Balita. Itinuturing ni Agriculture Secretary Manny Pinyol na food security insurance ang Philippines Papua New Guinea Joint Rice Development Project na matatagpuan sa labas lamang ng Port Morrisby. Na kung magtuloy-tuloy ito at ma-develop ang maari ng manggaling dito ang ating bigas sa halip na umangkat tayo sa ibang mga bansa tulad ng Thailand at Vietnam. If our 3.9 million hectares could feed uh, 95% of Filipinos right now, you can just imagine what 4 million hectares in Papua New Guinea would be able to contribute our food security program. Sa pinirmahang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pilipinas at PNG, technical support ang bahagi ng Pilipinas kung saan magpapadalang bansa ng mga tao na siyang mangunguna sa joint project. Ipapagamit naman ng PNG ang kanilang lupain. Ngayon pa lamang, positibo na si Pinyo sa proyektong ito, lalo't ang mataba ang lupain ng PNG. Ganito rin ang pananaw ni Philippine Ambassador to PNG, Bienvenido Tejano. Malaking advantage dito dahil walang typhoon dito, walang bagyo. Kaya you can plant two, three times a year. Tsaka abunda sila ng water. Everywhere mayroon mga creeks, mga ilog. Nasa 3.9 million hectares ang rice farm natin sa Pilipinas. Dito ay maaari umanong umabot sa dalawang milyong hektarya ng lupain ang maaaring ipagamit ng PNG sa Pilipinas. Sobra-sobra na ito sa pangangailangan ng PNG at ng ating bansa. Kung kaya't malaki rin ang posibilidad na makapag-export pa tayo ng bigas na aanihin sa PNG. Sa pagkakataong ito, maaari na rin matapatan ng Pilipinas ang presyo ng Vietnam na 7 pesos per kilo. Nitong Agosto, labing siyam na magsasaka mula kung tabato ang ipinadala ng DA dito sa PNG. Masaya naman ang mga magsasaka natin na nagsimula ng proyektong ito. Nasiyahan din kami po sa eksperensya namin dito kasi uh, doon sa amin wala din kaming lupa na ano doon. So dito parang, at saka yung ano dito parang Pilipinas din po. Sa darating na Desyembre ay inaasahang maisasagawa ang unang pag-ani ng palay mula sa demo farm na ito. Mula dito sa Port Moresby, Papua New Guinea, Marita Muahe para sa Bayan. Samantala, Department of Interior and Local Government, mas pinalakas pa ang kampanya laban sa mga lokal na opisyal na posibleng sangkot sa katiwalian. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang full disclosure policy portal na maaaring ma-access ng publiko. Ang sentro ng balitang yan mula sa nagbabalik na si Bea Bernardo. 
Sa tuloy-tuloy na hakbang ng pamahalaan kontra sa korupsyon, muling binigyang diin ng Department of Interior and Local Government o DILG ang kahalagahan ng Full Disclosure Policy Portal. Inilunsa dito noong 2012 na layong ipakita sa publiko kung saan napupunta ang pera ng lokal na pamahalaan. Mga katulong rin ang nasabing portal upang madiskubre ang ginagawang katiwalian ng mga opisyal. Ayon kay DILG Undersecretary Ipimako Densing III, madalas ani ang naaabswelto ang mga reklamo ng korupsyon laban sa mga LGUs dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ngunit maaari nang gamitin basihan ang FDP portal. Pwede nyo na gamitin yan para questionin ang ginagawang pagbili ng mga supplies ng ating gobyerno. Nasa 92% ng mga lokal na pamahalaan ang sumunod sa FDP. Ngunit hindi ito sapat dahil iilan lang ang tumitingin sa nasabing portal. Kaya naman, hinihikayat ng DILG ang publiko na makaisa sa kanilang mga aktibidad laban sa korupsyon. The fight against corruption will never be successful until and unless people are involved in that fight. Sa tala ng ahensya, pumalo ng 70 billion pesos ang nawala sa pera ng bayan ngayong taon dahil sa maanumalyang gawain ng mga opisyal. Bagamat walang kakaraping parusa ang LGU na hindi susunod sa FDP, gagawin naman itong kriteriya ng DILG upang makatanggap ng Seal of Good Governance Award ang isang lokal na pamahalaan. Bea Bernardo, para sa bayan. Samatala po ay naalam na ng Department of Health at Food and Drug Administration kung may maintenance drugs para sa alta presyon ang nasa merkado na maaring kontaminado ng mapanganib na kemikal. Ayon kay DOH Undersecretary Rolando Domingo, nakikipagtulungan na ang ahensya sa FDA para tingnan ang mga butika kung may supply ang mga ito ng gamot na Lozartan mula sa pharmaceutical company na Sandoz at maaring kasama sa batch na kontaminado na isang kemikal na maaring ay makapagdulot ng cancer kung palagi ang maiinom ng isang tao. Pagtitiyak ng DOH, agaran nilang itong ipapapull out sa mga butika sakaling mapatunayan nga na nagtataglay ito ng delikadong kemikal. Mga balita naman po sa labas ng bansa, ospital sa Chicago, binulabog ng barilan, apat na individual patay. At U.S. Street Basketball Team, nagpakitang gila sa bansang Venezuela. Ang sento po ng mga balita niyan mula kay Ann Dizon. Apat ang patay habang dalawa ang malubhang nasukatan sa nangyaring pamamaril sa isang ospital sa Chicago, Illinois. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang mamarilang sospek sa parking lot papasok ng ospital. Kabilang sa mga namatay ay ang gunman habang isang miyembro ng polisya ang nasugatan sa kasalukuyan na hindi pa matukoy ang motibo ng sospek sa pamamaril. Sa Bangladesh, isang daang libong Rohingya refugees ang pinag-iisipang patirahin sa Bashan Char Island na itinayo ng gobyerno ng Bangladesh dalawang puntaong na ang nakakalipas. Sa loob ng maraming taon ay wala pang tumitira sa isla. Gawa kasi ito sa putik na namuo sa Begna River ng Bangladesh dahilan para questioning ng Human Rights Watch ang panukalang ito ng gobyerno. Hindi kasi akmang tirahan ang nasabing isla kung saan mataas ang posibilidad na lumubog ito sa oras ng kalamidad. Bukod pa rito, Ibinahagi rin ng ahensya ang ani na relocation site na hindi ikapapahamak ng mga refugees. Binuksan sa India ang kuna-unahang ospital para sa mga elepante. Tinuturing na kasing endangered species sa mga elepante sa rehiyon dahil sa pagkawala ng kanilang natural habitat at kakulangan ng establishmentong mga ngalaga sa kanila. Layunin din ng ospital na bigyan ng dagdag kaalaman ng mga estudyante interesado sa conservation ng wildlife. Nagpakitang gila sa paglalaro ng bola ang U.S. Street Basketball Team sa bansang Venezuela, tulad na lamang ng isang ito na hindi hadlang ang kapansanan upang ipakita sa publiko ang kanyang mga acrobatic moves sa paghawak ng bola. Tumambling naman ang isang ito sa by dunk ng bola sa ring. Hindi rin paawat ang batang ito na magaling mag-dribble ng bola. Tuwang-tuwa naman ang mga taong nanood sa Street Basketball Team. Anne Dizon, Para sa Bayan. At dahil po isa't kalahating linggo na lamang ay Desyembre na, lumabayan, ang bilis ng panahon, kaliwat kanan na po ang mga nagpapailaw ng kanika nilang Christmas decorations at mga Christmas trees. Siyempre, hindi rin po pahuhuli dyan ang ating mga kababayan na taga Mindanao. At una na nga dyan, mm -hmm. ang pinakamalaking Christmas tree sa Mindanao na makikita sa Tagum City, Davao del Norte. Silipin natin niya mula kay Regine Lanusan ng PTV Davao.
Pinagsaan ng libo-libo katao ang pagpapailaw ng Christmas holiday tree sa Tagum City, Davao del Norte. Aabot sa mahigit 60 meters ang taas ng Christmas tree na nilagyan ng mahigit 200,000 light bulbs. Disney-inspired umano ang Christmas tree na ang iba sa mga dekorasyon dito ay sumisimbolo sa 23 barangay ng lungsod. Our direction is every year magkataas no? and uh, magka-nindot, magka-more meaningful siya. Namangha naman ang mga bisita sa nakita nilang design ng Christmas tree na sadya namang nakakaakitig na magmula sa malayo hanggang sa malapitan. Nindot niyo kayo yung malabas ni Ring Angkwan. Karong pag ibang kakitan ako. Sa Davao City naman, pinailawan na ang malaking Christmas holiday tree sa loob ng Marco Polo. Punong-puno ng mga Christmas light ang buong paligid nito. May mga libreng patikim pa din para sa mga bisita, ayon kay Pearl Maclang, Director of Sales and Marketing ng Marco Polo Hotel Davao. Well, we are celebrating our 20th year anniversary, no? And the, the 20th year, ang symbol niyan, ang gemstone niyan is emerald. Nagpaabot naman ang kanyang pasasalamat si Davao City Vice Mayor Bernard Alag sa Christmas presentation ng isa sa makilalang five-star hotel sa heart of the city. This is a signal na Pasko na yun, na nasa Christmas season lang tayo and this is a time of giving. Ngayong biyernes, bubuksan naman sa publiko ang Pasko Fiesta 2018 sa Davao City na may temang Winter Wonderland in Davao. Regine Lanuza, para sa bayan. Ayan, siyempre hindi pwedeng magpasko na walang Christmas tree. Mm. At ito medyo talagang palakihan sila ng mga dekorasyon, ano? Mm -hmm. o, pero alam niyo ho, kahit na maliit, kahit na po simple uh, sa inyong mga tahanan, eh, Okay na rin yan, di ba? Mm -hmm. Basta siguraduhin lang na hindi substandard yung oh, bibili niyo pong mga Christmas lights oh, dahil oh. maaari mag-cost yun ng sunog. Oo, oh, oh. mag-ingat po tayo, di mga ba kababayan. Di ba lang medyo mahal na, mm -hmm. basta safe lang yung bahay ninyo. Ah, sige po. At May yan. Christmas tree ka na pa, nakikabit na. December 1, na, ah, sisipagin ah, na akong maglilin yan. <laughs> Konti na lang. Konti na lang. Okay. At yan ang sentro ng mga balita hanggang sa mga oras na ito. Hatid sa inyo mga konkretong impormasyon at serbisyo may aksyon. Sa nga lang po ni Aljo Bindiho, ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Opo, at 35 days na lamang nga at Pasko na ho. Ako naman si Angeli Claza para sa Bayan. Hanggang bukas pong muli sa Balancing Balitaan at napapanahong talakayan ito po ang Centro Balita. Balita.